എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മുളക് എന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാരകമായ വിഷം അടിക്കുന്നതും ഈ മുളകിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുളക് നമുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വിഷയമില്ലാത്ത പച്ചമുളക് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മൂന്ന് തരം പച്ചമുളക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിനായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാന്താരി മുളകും ഉണ്ടമുളകും പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കലോ നീളിലുള്ള കോലമുളകും നമ്മുടെ ചെടിയും ഇതുപോലെ മുളകൊക്കെ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മണ്ണിൽ പാവണം മണ്ണിൽ പാവി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുളച്ചു വരും മുളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയരപ്പിതിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെടികൾ അപ്പം ഇത്രയും ഉയരം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് പറിച്ച് നടണം ഈ ഒരു അകലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ നടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഈ സമയത്ത് ഇതിന് പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും ഈ ചെടി കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അത്ര അധികവും വലുതാവുമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നിറയെ കായ്കളുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് സാധാരണ ഇടണത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ സാധാരണ ഇടാറുള്ളത് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി സബോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളം കഴുകുന്ന നേരെ ആക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലി കാരറ്റ് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് പച്ചക്കറിയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിയും വേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഞാനിതിൽ ഇടാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് പ്രത്യേക പരിചരണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേനൽക്കാലാവുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കഞ്ഞിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉഴുന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഉഴുന്നാണ് സാധാരണ ഇഡ്ഡലി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരിയും കൂടി നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുതിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി കഴുകുക തിരുമ്മി കഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ അടർന്നു പോകും അന്നേരം നമുക്ക് നല്ല ഉഴുന്ന് നമുക്ക് അരയ്ക്കാനായിട്ട് എടുക്കും ഈ തൊലി ഞാൻ പച്ചമുളകിൻ്റെയും മറ്റുള്ള പച്ച ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വെണ്ട വഴുതന ചീര പയർ അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കിടക്കിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വളമാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് കിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെടികളുടെ ഏറ്റവും കടക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത് ഇടരുത് സ്വൽപ്പം നീക്കിയിട്ട് വേണം ഇടാൻ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ചീഞ്ഞളിയും അപ്പോൾ അതുമ്മയ്ക്ക് സ്വൽപ്പം മണ്ണ് വെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് വർഷാവർഷം പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുരുടിച്ച് നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും അന്നേരം ഒരു കത്രിക എടുത്തിട്ട് ആ തുമ്പൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പം അത് പിന്നീട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് പൂത്ത് ധാരാളം പച്ചമുളക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പച്ചമുളകിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പാറ്റിയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഴങ്കഞ്ഞുള്ള ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് തെളിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അന്നേരം അതിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ധാരാളമായിട്ട് പച്ചമുളക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല കിലോയ്ക്ക് മുന്നൂറ് രൂപയൊക്കെ വില വരുന്ന ഈ കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിനുള്ള നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഇത് കൊളസ്ട്രോളിന് നല്ലതാണ് അതുപോലെ പൊണ്ണത്തടി കുറയ്ക്കാനും കുടവയറ് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇത് കൃഷി ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പല പച്ചമുളകുകളും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രമല്ല നമുക്ക് വിഷമില്